What's up people of the internet, this is Alex D from Alex D Music Insight Channel Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về cách hack trình độ nghe của bạn Let's roll the intro Việc hack trình độ nghe và chọn tài liệu nghe nó sẽ tùy thuộc vào từng người và tùy thuộc vào từng độ tuổi khác nhau Theo kinh nghiệm của mình thì từ trước đến giờ với những người trẻ cấp 2, cấp 3 hoặc là học đại học thì thông thường chúng sẽ cần một loại tài liệu gì đó mà để luyện nghe mà nó có thể truyền cảm hứng cho chúng ta hay khiến cho chúng ta cảm thấy thú vị, hứng thú khi học Còn với những người có độ trung tuổi khoảng trên 30 trở lên thì sẽ cần một loại tài liệu gì đó mà nó mang nhiều kiến thức nó mang lại nhiều cái hiểu biết cho chúng ta trong cuộc sống hơn Thế thì việc chọn tài liệu sẽ phụ thuộc vào từng người và mình sẽ đưa ra cách giải quyết cho hai kiểu học này đó là Inspiration và thứ hai đó là Information Việc chọn tài liệu để hack trình độ tiếng Anh của chúng ta nó quan trọng không kém so với quá trình của chúng ta luyện nghe chúng ta hack trình độ nghe Cái thứ nhất đó là nếu ai muốn tìm một nguồn tài liệu mà tạo cảm hứng truyền cho chúng ta cái cảm giác rất là hứng thú với một ngôn ngữ mới thì những bài hát, những bộ phim là những thứ cực kỳ quan trọng trong quá trình input, quá trình luyện nghe của chúng ta Hay bây giờ chúng ta nếu ai đó thích xem vlog thì đó cũng là một nguồn tài liệu mà chúng ta có thể hoàn toàn hack trình độ tiếng Anh của chúng ta Và quan trọng ở phần này đó là chọn tài liệu mà mình cảm thấy hứng thú Không cần mình phải hiểu hết 100% Nhưng nếu bạn cảm thấy hứng thú thì đó có thể là tài liệu tuyệt vời để chúng ta có thể hack trình độ nghe của chúng ta Ví dụ đơn cử như mình có một số người bạn thích về make up Hoàn toàn bạn ấy có thể chọn một kênh YouTube chuyên nói về make up Trong quá trình xem người ta make up như thế nào thì vô tình bạn ấy đang luyện nghe Và đang hack cái khả năng nghe của mình rồi Đảm bảo sau một thời gian nghe vài tháng thì bạn ấy đã có khả năng hiểu người kia nói Những thông tin bằng tiếng Anh mà không cần phải 100% viết được những từ đưa ra Hay là không cần 100% hiểu về ngữ pháp trong khi nghe Đó là nguồn tài liệu nghe số 1 Nguồn tài liệu nghe số 2 với những người mà cần thông tin rất nhiều information ở trong đầu thì quan trọng chúng ta phải đa dạng hóa topic của mình Càng nhiều topic mình nghe được khả năng hiểu biết của chúng ta sẽ càng được nâng cao Điều này giải thích tại sao có những người IELTS 6.6.5 đi sang nước ngoài nói chuyện với người nước ngoài đôi khi, nhiều khi vẫn gặp khó khăn trong khi giao tiếp trong khi nghe hiểu người ta nói là gì Bởi vì cái thứ nhất đó là cái việc nghe hiểu trong tiếng hàng ngày nó khác nhiều so với việc học IELTS IELTS đó là ngôn ngữ học thuật Hay nếu anh chị và các bạn đang theo đuổi một cái loại tài liệu nào đó thì có thể từ vựng của chúng ta chưa vươn tới cái tình huống đó Mình đơn cử như một từ đó là how come Hay đơn giản là một từ đó là giàu người nước ngoài rất hay nói trong khi giao tiếp Hoặc đơn giản chỉ là lucky me Những cụm từ, những cụm từ lóng Những cụm từ mà người ta dùng nhiều trong giao tiếp Đôi khi chúng ta lại không được học trong thực tế hàng ngày Thế nên nguồn tài liệu chúng ta chọn phải là nguồn tài liệu thứ nhất mang tính bản xứ Thứ hai được sử dụng nhiều trong giao tiếp Và cái thứ ba đó là càng nhiều chủ đề càng tốt Đó là bước đầu tiên chọn tài liệu với hai kiểu học khác nhau Inspiration và Information Number 2 Bắt đầu bước vào luyện nghe chúng ta sẽ đến với cái tổng quan đầu tiên đó là Just Understanding Có nghĩa là bạn sẽ phải hiểu tổng quan được nội dung của bài nghe này Mình giả sử đơn cử như một ví dụ đó là một bài hát của người là muốn học theo kiểu cảm hứng Chúng ta sẽ chọn một bài hát Mình đơn cử như bài Senorita của Shawn Mendes và, và Camila Thì bạn hoàn toàn có thể lên trên Youtube gõ tên bài này cộng với chữ Việt sắp Hoàn toàn bạn có khả năng nghe, hiểu, nhìn thông tin ở trên đó Và bạn có một cái nhìn tổng quan, một cái hiểu tổng quan về nội dung của bài hát này rồi Hay đơn giản, nếu chỉ có các bạn thuộc tệ những người muốn học hiểu một loại tài liệu cụ thể thì tốt nhất là chúng ta hãy bước vào làm cái tài liệu đó Mình làm cụ thể từng task trong tài liệu đó Nhớ là luôn luôn tìm hiểu xem những cái bài nghe này Những cái bài đọc này Dịch nó sang tiếng Việt Thì nó sẽ là như thế nào Đến bước này chúng ta cần loại tài liệu song ngữ Hoặc có ai đó trình độ cao hơn bạn Có thể dịch hiểu ra cho mình Mình có thể hiểu tổng quan của những bài nghe đó đó là bước số 2 Bước số 3 đây như là một cái mình gọi là natural process of absorption Đó là một cái quy trình rất tự nhiên của việc thẩm thấu ngôn ngữ vào trong người Chúng ta sẽ cần không phải là một ngày, hai ngày mà thậm chí vài tháng để luyện passive listening 
lý do tại sao nhiều người sau khi nhập cư lại có khả năng học hướng nhanh hơn người khác bởi vì hàng ngày họ tiếp xúc rất nhiều với người bản xứ vô tình họ nghe rất nhiều thông tin trong cái passive listening là những lúc chúng ta nghe vô thức không để ý tới người nghe chúng ta có thể nghe trong việc lúc rửa bát này lúc lái xe trong lúc chạy bộ này thậm chí là trong khi ngủ chúng ta vẫn có thể nghe cái ngôn ngữ đó ví dụ như trong tiếng việt không có những âm là không có những âm là không có những âm như là vậy thì làm sao mình có thể học được những âm này rất dễ nếu anh chị lên trên youtube và search là cách học bằng ai kia như thế nào cách nhận biết cái mặt chữ đó như thế nào những cái âm đó trong thực tế trong từng từ từng câu như thế nào nhưng bạn không thể nào có thể phát âm được những từ đó chuẩn một trăm trăm nếu chúng ta không dành thời gian để xây dựng hệ thống âm thanh ở trong đầu mình gọi nó là sound recognition system giống như việc bạn điều khiển cái điện thoại của bạn và giọng nói bây giờ công nghệ quá phổ biến rồi thời đại bốn chấm công công nghệ ai rồi bây giờ bạn chỉ cần nói một cái là điện thoại của bạn hoàn toàn có thể bỏ text ra ngay lập tức mình thường thường một comment trên youtube với anh chị các bạn thì mình toàn nói điện thoại để cho nó nhận ra giọng mình và nó sẽ gọi là chữ thôi. Thế tuy nhiên điện thoại nó sẽ cần một vài câu để có thể nhận dạng được giọng nói của mình. Tương tự như vậy, não của chúng ta nếu muốn hiểu được những khác thì chúng ta cũng phải cần nghe hiểu một thời gian khá dài. Sau đó hệ thống âm thanh mới được xây dựng trong đầu chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy tự tin về khả năng nghe hiểu. Sau đó cái việc nói nó mới được hiệu quả. Năm four cực kỳ quan trọng trong quá trình hạch khả năng nghe tiếng Anh của bạn đó là biến nó thành một cái gì đó hàng ngày trở thức mình rất thích thể thao mình sẽ xem cực kỳ nhiều các giải bóng đá trên quốc tế xem bình luận thật ra là mình xem bóng đá nhưng mình vô tình là trong lúc xem thì mình có nghe bình luận của mình hiểu tiếng Anh cái đoạn này là gì tiền đạo tiền vệ là gì chuyển đến trái chuyển đến phải là gì tiếng Anh là gì môn là gì tiền đạo vân vân sẽ là gì trong tương lai mình sẽ nghe quen và mình xây dựng được hệ thống âm thanh ở trong đó thế nên nếu anh chị và các bạn mà có một cái sở thích gì đó bất kỳ một cái sở thích gì đó thì vui lòng hãy biến nó thành một cái gì đó mình có thể xem nghe hiểu cảm hàng ngày có thể mình thích đọc báo nó cũng chỉ là một cái này hàng ngày mình thích xem bóng đá xem hàng ngày mình thích xem vlog về beauty về make up xem hàng ngày mình thích nghe hát mình thích xem phim sitcom tiếng anh xem nó hàng ngày và có một quy tắc đó là nếu bạn dành được khoảng năm đến sáu trăm giờ nghe hiểu tiếng anh liên tục thì chỉ độ chúng ta sẽ bước qua khỏi mức căn bản có nghĩa là chúng ta có thể giao tiếp cho một thịnh hoạt hành với người nước ngoài với bạn sử dụng cái việc mà đẩy ngữ ra nó chỉ là một thành tích thời gian trong thôi căn bản là chúng ta có thể đưa ra một điều đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về việc hack chỉ được nghe của chúng ta ngày hôm nay this is alexi i can watch him and i'll see you Tomorrow.